இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பை மினிமணுப்பாக வச்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம இயற்கையான முறையில் ஒரு ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குங்குமப்பூ எடுத்துக்கோங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு முகத்தை அழகாக வச்சுக்கிறதுக்காக நிறைய காஸ்ட்லியான க்ரீம்ஸ் வாங்கி உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அதனால் சைடு எஃபெக்ட் வர அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து அப்போதைக்கு வேணால் முகம் பரவலன்னு இருக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு பின்னாடி நாள் ஆக ஆக நம்மளோட ஸ்கின் வந்து சீக்கிரமாகவே வீணாக போயிடும் இப்போ நான் சொல்கிறதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா முகம் மட்டும் கிடையாது உடம்பே நல்லா மினுமினுப்பாக இருக்கும் இப்போ குங்கும்பூப்பை எடுத்துக்கிட்டாச்சு தேன் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கா ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த குங்கும்பூவோட மருத்துவ பெண்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் குங்குமப்பூனாலே கர்ப்பமாக இருக்க பெண்கள் வந்து குங்குமப்பூ சாப்பிட்டா குழந்த சிகப்பாக பிறக்கும் அப்படின்னு மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே தெரியுது இன்னும் நிறைய மருத்துவ பயன்கள் வந்து இந்த குங்குமப்பூவில் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் கர்ப்பப்பைக்கு நல்ல இரத்த ஓட்டத்தை கிடைக்க செய்யுது நம்ம வயிறில் வந்து பிடிப்பு ஏற்பட்டாலும் வயிற்றுல உப்புசம் ஏற்பட்டாலும் இந்த குங்குமப்பூ வந்து அதை சரி பண்ணும் குங்குமப்பூவை பாலில் கலந்து குடித்தா நம்ம உடம்பில் வாயு சேர்றத தடுக்கும் மன உளைச்சல் மன சோர்வு உள்ளவங்க இந்த குங்குமப்பூவை சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா மன உளைச்சல் சரியாகும் வயசு ஆக ஆக கண் பார்வை குறைபாடு ஏற்படும் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இந்த குங்குமப்பூவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண் பார்வை பாதிப்புன்றதே இருக்கவே இருக்காது நம்ம உடம்பில் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களை இது புதுப்பிக்க செய்யுது ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு வந்து குங்குமப்பூ ஒரு வரப்பிரசாதம்னு நம்ம சொல்லலாம் நம்ம நுரையீரலில் உள்ள திசுக்களோட வீக்கத்தை குறைச்சி ரத்த நாளங்களை சீராக வச்சுக்க குங்குமப்பூ ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஜீரண சக்தியை வந்து கூட்டுது இந்த அசிடிட்டி சிறுநீரக பிரச்சனை கல்லீரல் பிரச்சனை இது எல்லாத்தையும் தீர்க்கிறதுக்கு குங்குமப்பூ ரொம்ப உதவுது இப்போது அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு அந்த ஒரு டம்ளர் காய்ச்சின பாலை ஊற்றியாச்சு இப்போது ஒரு நாள் நைட்டுக்கு இந்த அளவுக்கு குங்குமப்பூ போட்டால் போதும் அதோட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்துக்கோங்க இது காய்ச்சின பால் தான் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேணாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இறக்கிடலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிடலாம் உடல் மினுமினுப்பாக இருக்கிறதுக்காக குங்குமப்பூ பால் மஞ்சள் மூணும் போட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற மில்கிங்க ரெடியாக இருக்குது இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது வெது வெதுப்பாக இருக்குது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு ஸ்பூன் தேனை சேர்த்துக்கலாம் பால் கொதிக்கும் போது தேனை கலக்கக்கூடாது சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும் போது தான் தேனை கலந்து குடிக்கணும் இதை டெய்லி நைட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டே வாங்க இது இவ்வளோ நாள் அவ்வளோ நாள் தான் குடிக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம டெய்லியுமே எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம குடிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முகம் மட்டும் இல்லை நம்ம உடம்பே நல்லா மினுமினுப்பாக இருக்கும் இந்த நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் முகம் மினுமினுப்பாக இருக்கிறதுக்காக க்ரீம்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் இதை நீங்கள் விட்டுட்டாலுமே நம்மளுக்கு உடம்பு மினுமினுப்பாக தான் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்குள்ளே தெரிஞ்சுக்க எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண